আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নই তবে স্ত্রীর স্বাস্থ্য বাচ্চা লালন পালনের সুবিধার্থে চার পাঁচ চার পাঁচ বছরের বিরতি দেওয়া যাবে কি না উত্তর হলো মৌলিকভাবে ইসলামী শরিয়া বলে যদি কোনো মানুষ সন্তান বেশি হলে কি খাওয়াবো খরচ খরচা অনেক বেশি হয়ে যাবে বেতন বেতন কম এইসব চিন্তা থেকে যদি সন্তান না নেয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এটা হারাম এ বিষয়ে সারা পৃথিবীর কোনো স্কলার দিমত নাই আল্লাহ সুমাতাল্লাহ বলেছেন না নার্য ওহম বা ইয়ে এখন তোমরা যে সন্তানদেরকে হত্যা করছো রিজিক দেওয়ার ভয়ে ব্রুণ নষ্ট করছো মায়ের পেট থেকে অথবা আগে থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছো তোমরা খাদ্যের ভয়ে এটা করছো রিজিকের ভয়ে করছো আমি তো তাদের এবং তোমাদের সবার রিজিক দিব অতএব এটা আল্লাহর ঘোষণা বিদায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা খাদ্যের অভাবে অর্থের অভাবে আপনার আইনকাম কম এই চিন্তা থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হারাম কোনো অবস্থাতে জায়েজ নেই যদি কেউ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে স্থায়ীভাবে সেটাও সর্ব অবস্থায় হারাম এতেও কারো কোনো দ্বিমত নাই স্থায়ী যে সমস্ত পদ্ধতিগুলো আছে একেবারে চিরকালের জন্য সন্তান আর হবে না এরকম কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা এটা কি নাই জায়েজ নাই তিন নম্বর যেটা জায়েজ আছে সেটা হলো আপনি যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করে যে একটা সন্তান আছে অথবা একটা সন্তান না এখন তার যে বয়স শরীরের যে রোগ আছে ডাক্তার সাজেস্ট করছে এই মুহূর্তে তার সন্তান নেওয়া ঠিক হবে না অথবা একটা সন্তান আছে এখন আরেকটা সন্তান আসলে তার উপরে প্রচণ্ড প্রেশার হবে কোনো বড় রোগ হয়ে যাবে রোগা হয়ে যাবে অসুস্থ হয়ে যাবে এরকম মনে হয় অথবা যে সন্তানটা আছে আসছে আগত সন্তান ডাক্তার বলছে এটাকে এই মুহূর্তে নিলে অসুস্থ হবে অথবা এমন কোনো পরিবেশে আছেন যে এখানে সন্তান জন্ম নিলে তাকে আপনি বেড়ে তুলতে পারবেন না কষ্ট হবে এ জাতীয় কোনো যৌক্তিক কারণের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ দুই মাস চার মাস ছয় মাস দুই বছর চার বছর বিলম্ব করা যায় যাচ্ছে কথা কি বুঝাতে পারছি যৌক্তিক এই কারণগুলোতে জন্মকে সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাচ্ছে স্থায়ী বন্ধ যায়জ নাই আর রুটি রুজি চিন্তা করে টাকা পয়সা চিন্তা করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করাও কি নাই যায়জ নাই